সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আবারো আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি আর একটি সহজ ও মজাদার ভর্তার রেসিপি নিয়ে আজকে তৈরি করছি সদরঘাটের স্পেশাল ভাজা বেগুন ভর্তা এই ভর্তাটা আমার কাছে ভীষণ ভালো লেগেছিল তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য হাজির হয়ে গেছি আই होप আপনাদের কাছে ভীষণ ভালো লাগবে তো চলুন ঝটপট দেখে নেওয়া যাক মজাদার এই ভর্তা তৈরি করতে কি কি লাগছে আমি আমি বেগুনগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য প্যানে নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো তেল তেল গরম হয়ে গেছে এতে নিয়ে নিচ্ছে আমি সাতটির মতো শুকনো মরিচ আপনারা যদি একটু কম বেশি ঝাল খেতে চান সেই ক্ষেত্রে বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন অল্প আছে শুকনো মরিচগুলোকে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে তো আমি এগুলোকে মুচমুচে করে ভেজে নিচ্ছি ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি শুকনো মরিচগুলোকে প্যান থেকে তুলে নিচ্ছি এ পর্যায়ে আমি বেগুনগুলো ভেজে নিব সেই জন্য আমি বেগুনগুলোতে সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো ও স্বাদ মতো লবণ দিয়ে মেখে নিয়েছি আর আজকে আমি কালো গোল বেগুনটা নিয়েছি আপনারা চাইলে কিন্তু লম্বা বেগুন দিয়েও এই ভর্তাটা তৈরি করে নিতে পারেন তো বেগুনগুলোকে ভেজে নিতে হবে তো আমি একে একে বেগুনের টুকরোগুলো তেলে দিয়ে দিচ্ছি আর উল্টে পাল্টে এই বেগুনগুলোকে ভেজে নিতে হবে বেগুনগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি এগুলোকে প্যান থেকে নামিয়ে নিয়েছি ভেজে নেওয়ার পর যে অবশিষ্ট তেল ছিল তাতে আবার এক টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিলাম এবার আমি এতে হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি আর এই পেঁয়াজ কুচিটাকে কিন্তু একদম মুচমুচে করে ভেজে নেওয়া যাবে না আমি জাস্ট পেঁয়াজের রঙটা স্বচ্ছ হয়ে আসা পর্যন্ত এটাকে ভেজে নিব তার কারণ হচ্ছে আমরা যদি সরাসরি ভর্তাটাতে কাঁচা পেঁয়াজ ইউজ করি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে ভর্তাটা খুব দ্রুতই নষ্ট হয়ে যাবে খুব বেশি সময় এটাকে টিকিয়ে রাখা যাবে না তাই পেঁয়াজটাকে হালকা একটু ভেজে নিতে হবে এর রঙটা স্বচ্ছ হওয়া পর্যন্ত এবার সেই ভেজে রাখে বেগুনের উপরে যে স্কিনটা হয়েছে সেই চামড়াটা আমি খুলে নিচ্ছি তো আমি একে একে সবগুলো বেগুনের চামড়াই খুলে নিব খুলে নেওয়া হয়ে গেলে আমি ভর্তাটা তৈরি করে নিব তো প্রথমে আমি নিয়ে নিচ্ছি ভেজে রাখা শুকনো মরিচ এবারে এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ ভেজে নেওয়ার সময় কিন্তু কিছুটা লবণ দিয়েছিলাম তাই এই পর্যায়ে বুঝে লবণটা দিতে হবে জলে ডলে শুকনো মরিচটাকে ভেঙে নিচ্ছি শুকনো মরিচটা ভাঙা হয়ে গেছে এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি সেই সাথে আমি নিয়ে নিচ্ছি এক মুঠ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ সরিষার তেল এবারে সব কিছু খুব ভালোভাবে মিস করে নিতে হবে তো আমি কষলে কষলে সব কিছু ভালোভাবে মিস করে নিয়েছি এখে নেওয়ার পর আমি একটি সার্ভিং ডিশে এটা তুলে নিয়েছি আর দেখতে পাচ্ছেন এটা কতটা লোভনীয় লাগছে সত্যি খেতে অসাধারণ লাগে মজাদার এই ভাজা বেগুন ভর্তা তা আই হোপ আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিতে শেয়ার করবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আজকের মতে এখানেই বিদায় নিয়েছি